Olá meus amigos, olá amigas, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal dos aposentados e pensionistas do INSS. Estamos chegando aqui hoje prontos para iniciar uma nova semana com ótimas notícias para os aposentados e pensionistas. Temos novidades que saíram nesse final de semana no 14º salário dos aposentados. Tem movimentação, novas informações saíram agora para todo o Brasil. E olha só, pagamento do 14º salário do INSS em abril gera expectativa. Olha só essa informação. A nossa equipe entrou em contato aí com membros da Câmara dos Deputados essa semana. Informação já saiu, o 14º salário pode ter pagamentos em abril, juntamente com o 13º do INSS. A gente vai conferir juntos aqui essa informação, além de pagamentos... Além também de projeto aprovado no Senado Federal, olha só pessoal, tem novo projeto aí que foi aprovado no Senado para você que é aposentado, para você que é pensionista, tem mudanças no INSS e claro se tem tudo isso é porque a live de hoje é muito importante e você aposentado não pode perder, eu vou passar aqui para vocês tudo, tudo que aconteceu nesse final de semana, né? nessa última semana também, todas as movimentações e claro essa grande surpresa aí que alegrou a todos os beneficiários do INSS uma aprovação no Senado Federal num dos projetos mais importantes para os aposentados. Não sai da nossa live, acompanha até o final, nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e já já a gente está de volta aí para iniciar aqui esse nosso boletim informativo que hoje está muito mais do que especial com grandes informações, com aprovação de projeto, então segura aí que eu volto na sequência. Solta a vinheta aí, editor! Bem amigos e amigas, estamos de volta, quero de antemão agradecer você que está nos acompanhando, você que está acessando a nossa live, obrigado pela companhia, tá certo? Já vai comentando, então participe, você também escreve aí de onde você está nos assistindo, chega chegando aqui na nossa live, comenta aí de qual região do Brasil você é, né? Eu sempre acompanho os comentários, o pessoal sempre comenta aí do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, lá da Bahia, de São Paulo, enfim, de todos os estados do Brasil... E é muito legal ver que a gente consegue aí se conectar através do Brasil inteiro, né? Então você que já está acessando aqui a nossa live, vai chegando aí, vai interagindo com a gente, tá? Comenta aí de onde você é e a gente vai começar com as informações. E pessoal, tem projeto para aposentados e pensionistas aprovado no Senado Federal, tá? Tem novidade aí no 14º salário dos aposentados, com surpresa nos pagamentos. Como vocês já acompanharam, então a gente vai dar, uh, dar início agora às informações com essa aprovação lá no Senado Federal. Olha só, o Senado aprovou na última quarta-feira um projeto que altera regras sobre o pagamento de perícias judiciais nos processos que envolvem o INSS. A proposta vale para casos relativos a concessões de benefícios previdenciários por deficiência ou incapacidade laboral, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então você que é beneficiário do INSS faz parte do Instituto e realiza as perícias médicas preste muita atenção, a nossa equipe vai deixar com vocês agora um vídeo exclusivo da TV Senado, explicando muito bem essa aprovação, né, que muda tudo na vida dos aposentados e pensionistas, é um vídeo bem curtinho e já já eu retomo aqui as informações vamos falar de 13 terceiro, vamos falar de 14 quarto salário chegando aí na sua conta, então presta muita atenção, acompanha esse vídeo que já já eu estou de volta, confere aí os parlamentares aprovaram o texto por meio de uma votação simbólica. O projeto torna permanente a garantia do custeio de perícias médicas do INSS. Esses procedimentos são necessários nos processos judiciais que envolvem benefícios por incapacidade e são bancados pelo Executivo Federal. Os recursos para esses pagamentos vão depender de uma autorização expressa na Lei Orçamentária Anual. Ao contrário do que foi difundido em algum órgão de imprensa, o projeto em pauta não obriga os aposentados a custearem perícias em processos contra o INSS. Pelo contrário, o projeto busca garantir e assegurar ao cidadão de baixa renda 
que foi injustiçado por pedidos administrativos o direito a contar com perícias custeadas pelo poder público no curso de processos judiciais contra o INSS. Esse projeto atende os peritos, atende os segurados e ainda amplia essa lei que ia terminar em 2019 até 2024. Essa matéria, e aqui quero elogiar também o senador Sérgio Petecão, surgiu de um consenso de todos nós no momento em que precisávamos dar uma resposta àqueles que esperavam o pagamento, porque trabalharam, que são os nossos peritos, e as pessoas que tiveram atendimento e precisavam ser atendidas para que as pensões pudessem ser liberadas. A Câmara dos Deputados deu a sua resposta, agora o Senado dá essa resposta. Os senadores também aprovaram um projeto que proíbe a penhora de bens de hospitais filantrópicos e santas casas. O texto determina que só é possível penhorar itens de decoração, como obras de arte, adornos, que são bens considerados supérfluos pela justiça. A proibição livra da penhora os imóveis, sobre os quais se assentam as construções, as benfeitorias e todos os equipamentos de saúde. Tais medidas se fazem necessárias porque essas instituições vivenciam sérias dificuldades, sobretudo em decorrência da situação notória de subfinanciamento da saúde pública observada no país ou que tem abalado as finanças das entidades mantenedoras, assim como a prestação do serviço de saúde. Neste caso, em decorrência da falta de recursos, são frequentes as paralisações de atendimento e o fechamento de hospitais em pior situação. Muitas santas casas só não fecharam suas portas ainda porque tem sido socorridas com recursos arrecadados em festas e campanhas organizadas por um grupo de amigos da Santa Casas. Também foi aprovado pelo plenário o projeto que acrescenta entre os deveres do Estado com a educação escolar pública a obrigatoriedade de fornecer mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados à idade e às necessidades específicas de cada estudante de escola pública. Estamos a tratar de uma medida de qualificação da educação que deve beneficiar cada brasileiro. Cuida-se de um projeto com a diretriz simples, direta e perfeitamente harmonizável com a LDB. Daí surge a reflexão inevitável. O ideal seria que esse projeto não fizesse mais, senador Romário, sentido na nossa realidade, a gente está tratando sobre isso. Mas infelizmente não é o que nós enxergamos na prática. Sempre com a expectativa e o sonho de melhorar a qualidade do nosso ensino. Meta que não prescinde da implantação de uma infraestrutura que, evidentemente, inclui instalações minimamente compatíveis com as necessidades de nossas crianças, o cerne da proposição. Bom, pessoal, como vocês viram, temos aprovação. O texto tem origem no Senado Federal, onde ele já foi aprovado no mês de fevereiro desse ano. Quando passou pela Câmara, a proposta foi alterada, né? o que fez com que os senadores tivessem de analisar o tema novamente e votaram novamente. O projeto segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro. Esse texto estabelece que, a partir de 2022, cabe ao governo pagar antecipadamente o valor das perícias judiciais nas ações em envolvendo o INSS nos casos especificados. O mesmo valerá para as perícias de ações de setembro de 2021 até o início desse ano. Então, isso não fica mais por conta do beneficiário, não é mais você que vai pagar, e sim por conta do governo acertar o valor, né, o pagamento dessas perícias, tá bom? Vamos passar para o próximo assunto agora, vamos falar de 14º salário dos aposentados, é isso mesmo, tem novidade no projeto, muita informação que acabou de sair, movimentação na CCJ e é importante que você preste muita atenção nessa informação. Olha só, o autor do projeto que institui o 14º salário para os aposentados, o deputado Pompeu de Matos, não conseguiu encurtar o caminho para a aprovação do texto como ele pretendia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, exige que a proposta passe pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O objetivo de Pompeu de Matos era que fosse direto à votação em plenário, que poderia ser feito já no mês de março. Então, o um projeto aí do Pompeu, que já foi aprovado nas principais comissões da Câmara dos Deputados, 
que é a Comissão de Seguridade Social e Família, e a Comissão de Finanças e Tributação, argumenta aí que os aposentados do INSS não receberam auxílio do governo durante a pandemia, o que é verdade, né, pessoal? Vocês não tiveram acesso ao auxílio emergencial, ao auxílio Brasil, a nenhum benefício do governo, uh, e o único benefício que vocês tiveram, na verdade, foi o adiantamento do 13º salário, mas... Claro, a gente, a gente sabe que não é um benefício, né? Você iria receber na mesma. Acontece que só teve a antecipação. Então, por conta de você não ter recebido ajuda, uh, um dos únicos grupos aí de brasileiros que não receberam ajuda, o, o deputado Pompeu de Matos resolveu criar esse projeto juntamente com outros parlamentares, então, do 14º salário. E olha só, como a CCJ só vai ser instalada depois do término da janela partidária em abril, a apreciação do texto vai demorar pelo menos mais alguns dias. Nossa esperança é que a votação ocorra em maio, disse o deputado Pompeu de Matos, a, a coluna onde lhe deu entrevista, né? Ou seja, pessoal, o 14º salário tem data marcada para ocorrer a votação. A gente já acompanhou aqui, uh, em abril vai ocorrer essa pauta, né? Essa votação que o 14º salário vai ser pautado, tá bom? A gente já recebeu informações aqui também que novos líderes vão assumir o comando da CCJ. A deputada Bia Kicis vai renunciar, já foi comunicada que ela não ficará como presidente da CCJ, e então a informação que chega agora é essa mesmo, tá? Em abril o novo comando assume a CCJ e o 14º salário vai entrar na pauta para os aposentados. O deputado Pompeu de Matos ainda disse que, mesmo que a pandemia acabe agora, os aposentados tem que receber obrigatoriamente, com urgência, a ajuda e, e o pagamento do 14º salário, tá bom? Então a gente continua na expectativa, continua esperando pelo pagamento do 14º salário, esse mês de abril é muito importante, vai vir muita coisa, tá? Uma ótima informação realmente aí, valeu a pena a gente não ter desistido do projeto do 14º, né? Só agora que a gente consegue ver a força que tem esse projeto, a força que tem os aposentados, que mesmo tanto tempo travada e sem nenhuma resposta, no 14 salário, o projeto não caiu e vai entrar na pauta agora. Então esse mês é decisivo, você viu que é empedrada por aí, em abril tudo vai ser decidido e você acompanha todas as informações com a cobertura completa aqui no canal dos aposentados. Além do 14 salário, claro, importantíssimo também é o 13º salário para os aposentados e pensionistas pagamentos esse mês, pessoal, e é sobre isso que nós vamos falar agora, veja só, os beneficiários do INSS recebem o 13º salário desse ano de maneira antecipada a partir de abril, uma nova portaria do Ministério do Trabalho e Previdência estabeleceu os pagamentos em duas parcelas. Segundo dados do governo, aproximadamente 30,5 milhões de aposentados e pensionistas receberão a antecipação pelo terceiro ano seguido nesse mês. A medida injetará 56 bilhões de reais na economia e não altera o orçamento de 2022, que já prevê o gasto todos os anos, né? O primeiro pagamento, pessoal, é de 50% do 13º salário, tá? Será feito uh, entre o dia 25 de abril e 6 de maio. Já a segunda parcela terá descontos relativos ao imposto de renda, será paga entre dia 25 de maio e 7 de junho. Mas lembrando, não é todo mundo que paga o, o imposto de renda, tá certo? A exceção é para quem começou a receber o benefício depois de janeiro desse ano. Nesse caso, o valor será calculado proporcionalmente. E aqui a gente tem os calendários, você está vendo aí, primeira parcela para quem recebe um salário mínimo, olha só, final do NIS número 1, recebe no dia 25 de abril, final do NIS 2, recebe no dia 26 de abril, final do NIS uh, 3, dia 27 de abril, NIS 4, dia 28, NIS 5, dia 29, aí no, di, no, no final do NIS 6, começa a receber então no dia 2 de maio, NIS 7 no dia 3 de maio, NIS 8 no dia 4 de maio, NIS 9 no dia 5 de maio e finalizando então no uh, NIS 0, recebe então no dia 6 de maio uh, terminando de receber a primeira parcela tá bom? A primeira parcela para quem ganha acima do salário mínimo por mês tá aí na tela para vocês também, final do NIS 1 e 6, começa a receber somente no dia 2 de maio, final do NIS 2 e 7, no dia 3 de maio final do NIS 3 e 8 
no dia 4 de maio, final do NIS 4 e 9 no dia 5 de maio e também uh, acabando as remessas de pagamento dessa primeira parcela do 13º, final do benefício NIS 5 e 0, uh, recebem então no dia 6 de maio, tá bom? Então atenção, acompanhe na tela a data do seu saque referente ao seu NIS, você pode escrever aí nos comentários também qual é o seu NIS, vamos interagir, conversar aqui pelos comentários, né? O pessoal que está acessando a live agora... Eu quero já agradecer a todos vocês, vão interagindo, comenta aí qual que é o seu NIS, que data que você recebe uh, esse 14 quarto salário, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, peço para que já compartilhem essas informações, manda no seu WhatsApp, no seu Facebook, espalha isso aí para que mais aposentados e pensionistas se juntem a nós e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live de hoje, não perde tempo, já se inscreve no canal agora mesmo, fica ligado que daqui a pouco tem vídeo novo saindo por aí, já tem as informações aqui pra vocês, são muito importantes pra você que é aposentado e pensionista do INSS, então fica ligado no canal, daqui a pouco tem live muito importante pra você, você não pode perder, acompanha aí, tá certo? Um abraço no coração de todos vocês, espero vocês na próxima live, muito obrigado pela sua companhia.